用过避孕套的人都知道，薄意味着多爽的体验。但一个避孕套到底可以做到多薄？答案可能突破你的想象。一根头发的直径一般为零点零七毫米左右，平时在超市购物给的塑料袋，根据国家标准，最小厚度不小于零点零幺五毫米，而这些都比超薄型的避孕套还要厚。现在售卖的超薄避孕套已经可以做到零点零二毫米左右的厚度，这还不是极限，像冈本的超薄避孕套就能做到零点零一毫米。一根胡萝卜放到超市塑料袋中，不小心还可能戳破。零点零一毫米的避孕套，为什么可以不破呢？薄却不破，意味着每一个避孕套在出产前都需要经过大量的检测。根据国家标准，主要有爆破体积和压力测定、热空气老化测定、扯断力和拉断生产率测定、储存期测定、针孔试验。可以说，一只小小的避孕套在见到你之前，先经历了刀山火海。比如爆破体积测定是在避孕套内逐渐注入空气，测出爆破时的体积。一个合格的避孕套，如果宽度小于五十毫米，爆破体积应不小于十六升，相当于三十二瓶矿泉水。如果你小时候有孩子拿避孕套当气球，它的气球一定是最结实的。再比如扯断力测试，要求避孕套扯断力的最小平均值应达到100牛，也就是说，如果你用普通的避孕套提一袋10千克的大米，避孕套还能保持不断。上面各种考验都过了之后，还有针孔试验，检验注水后的避孕套会不会渗漏。过了这些关，才算合格的避孕套。比如杜蕾斯的各类避孕套，不管是隐薄空气套、紧型超薄装、X 紧型装，厚度都在 0.05 毫米左右。但这些还不是极限，因为让避孕套逐渐变薄的。关键是材料。现代避孕套发明之前，人类曾用过皮革、水牛角、海龟壳、金属、动物肠子，甚至是亚麻布做的护套来充当避孕套。这种情况下，不破、经处理后平滑，就是对避孕套最高的要求了。十九世纪四十年代，人们发明了硫化橡胶，具有极佳的弹性，很快便用于制作避孕套。到二十世纪三十年代，天然橡胶又被引入避孕套的制作中，现代避孕套这才基本成型。不管是杜蕾斯还是社区免费发放的避孕套，主要成分都是天然橡胶。天然橡胶具有良好的回弹性和可塑性，但这一材质的避孕套最薄也就是零点零三毫米左右。要想做出更薄的避孕套，就需要使用性能更逆天的材料。零点零一毫米的超薄型避孕套的材料，便是一种新的合成材料——聚氨酯。比如冈本的超薄避孕套所使用的材料即为水性聚氨酯，与天然橡胶相比，用聚氨酯制作的男用避孕套普遍具有更薄、传热性更好、延展性更强的优点。这种避孕套更接近真实触感，让你感觉戴了跟没戴一样。根据行业标准，聚氨酯避孕套要求爆破体积不小于五升，扯断力不低于十牛。这虽然比天然橡胶避孕套的标准低了不少，但也够用了。只要你不是故意去扯超薄避孕套，它也不会故意破给你看。聚氨酯材料是怎么让零点零一毫米的避孕套不容易破裂的？还得从材料性质说起。我们在撕纸的时候，会觉得纸很容易撕开，这是因为纸是个混合物。我们撕开纸，并没有导致分子间化学键的破裂，而天然橡胶和聚氨酯都是高分子化合物，这意味着整个物质都是由一个个小分子不断重复得到的。它们要破，得让一个分子破开才行了。而且相比起天然橡胶，聚氨酯的单体之间是通过肽键相连接。的一般来说，肽键更稳固，通过肽键连接的聚合物都更不易撕裂。这也是为什么聚氨酯会被用在铁路路基、飞机油箱以及田径跑道上，来提高坚韧程度。聚氨酯避孕套虽好，但目前还不是主流，这是因为与乳胶避孕套近百年的发展历程相比，聚氨酯就是个弟弟。聚氨酯需要专业的制备技艺，比天然橡胶更难获得。所以市面上虽然已经有了超薄避孕套，但它也有个显而易见的缺点，贵。当然，避孕套卖的再贵也得买，毕竟比你养孩子便宜多了。